മധുശ്രീയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗായികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് മലയാളികൾക്കെന്നല്ല സംഗീത പ്രേമികൾക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ പണ്ഡിറ്റ് രമേശ് നാരായൺജിയുടെ മകൾ കൂടിയാണ് മധുശ്രീ മധു സ്വാഗതം നമുക്ക് പ്രഭാതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ പാട്ട് തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ സംസാരത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു മോർണിംഗ് റാഗ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു ഹംസധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞ രാഗത്തിലെ ഒരു ബന്ധിച്ചുവാണ് സംഗീതത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി മൂന്നര വയസ്സ് തൊട്ടേ പാടാൻ തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സ് തൊട്ട് തന്നെ പാടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കോൺസെർട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഏത് ഏജ് തൊട്ടാ പഠിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ശ്രുതിയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ പാടി തുടങ്ങി ഒരു അഞ്ചു വയസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫിലിമിൽ പാടിയിരുന്നു മകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലിം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി പാടിയിരുന്ന ഒരു സോങ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വീട്ടില് തന്നെ ഫുൾ സംഗീത കുടുംബമാണ് അച്ഛൻ വളരെ പ്രശസ്തനായ മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് അമ്മയാണെങ്കിലും പാടും സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഗായികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടില് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ഒരു അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടില് മിക്കപ്പോഴും ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ലെസൻസ് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഒരുപാട് സോങ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഫുൾ കുറച്ച് പഠിത്തത്തിലോട്ട് ഇതാണ് കാരണം ഇപ്പൊ എക്സാം ഒക്കെ വരും അപ്പോ അപ്പോ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ അച്ഛനുള്ളപ്പോ വീട്ടില് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോ ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഇരിക്കും അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും ഓക്കെ നീ പഠിത്തത്തിന്റെ അല്ലാത്ത പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്കൂളും ബാക്കി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ പഠിക്കുന്ന സരസ്വതി വിദ്യാലയ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്നാൽ തന്നെ ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ആണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണ് സ്കൂളിൽ അച്ഛൻ നല്ല കുറെ സോങ്സ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കമ്പോസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് ഞാൻ കണ്ണൂട് കണ്ണോരം എന്ന് പറഞ്ഞ വീരപുത്ര കണ്ണോട് കണ്ണോരം നോക്കിയിരുന്നാലും കണ്ണോട് കണ്ണോരം നോക്കിയിരുന്നാലും കാണാമറയത്ത ഒളിച്ചാലും കണ്ണിരം കണ്ണായുരുൾ കണ്ണിൻ തുമ്പത്ത് കണ്ണിനും കണ്ണായുരുൾ കണ്ണിൻ തുമ്പത്ത് കണ്ണീർക്കിരായി തുളുമ്പി നിൽക്കും കണ്ണോട് കണ്ണോറം നോക്കിയിരുന്നാലും കാണാമറയത്ത് ഒളിച്ചാലും ഈ കോൺസെർട്ട്സ് ഒക്കെ ഏത് പ്രായം തൊട്ടാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ്ലി ഗുരുപൂർണിമ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അരങ്ങേറ്റം പോലൊരു സംഭവം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടേ ഒറ്റയ്ക്ക് കോൺസെർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പണ്ട് കൊച്ചില് തൊട്ടേ പഠിച്ചു ഫോമിലി അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ സോളോ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ സോളോ ആ അത് കുറച്ച് ഗ്രോണപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ സോളോ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്
പിന്നീട് റിയാലിറ്റി ഷോയിലും വരികയുണ്ട് അല്ലെ റിയാലിറ്റി ഷോ അപ്പൊ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വരാൻ നേരത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ദുർബന്ധം പിടിച്ചത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ പോവാൻ പിന്നെ അതല്ല ഒരുപാട് സോങ്സ് ഓടിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ പോയി കാരണം ഒരുപാട് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി കാരണം ഇതിൽ റിയാലിറ്റി ഷോസിലൊക്കെ വന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരു പ്രതീക്ഷയും പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി സ്റ്റേജ് ഫിയർ അങ്ങ് പോയി അപ്പം ആ സമയത്ത് ഓരോ പാട്ടുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേച്ചിയാണ് ആക്ച്വലി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചി മാത്രമല്ല അമ്മയും അച്ഛനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആ ചേച്ചി ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ലായിരിക്കും തോന്നുന്നു അപ്പം ചേച്ചിയെ കുറച്ചുകൂടെ ചേച്ചിയും പാട്ട് പാടുകയും നല്ലോണം ഗസിൽ പാടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കട്ടി നിന്നിട്ട് പാടും അപ്പം അങ്ങനെ ചേച്ചി മെയിൻലി ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ ചേച്ചിയുടെ പേര് മധുവന്തി രണ്ടുപേരുടെയും പേരിനകത്തൊരു മധുവന്തി മധുശ്രീ എന്താണ് മധു അത് ആക്ച്വലി രണ്ട് രാഗങ്ങളാണ് സോ ചേച്ചിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളു ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് അച്ഛന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഗങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും അച്ഛന്റെ അതെ അതെ ഇനി അച്ഛന്റെ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടുതലും വരുന്നത് പറയാൻ മറന്ന നല്ല പാട്ടാണ് ആ ഒരു പാട്ട് പാടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ അത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തണ്ട കുറച്ചധികം പാടിക്കോളൂ പരിഭവങ്ങൾ പറയാൻ പരിഭവങ്ങൾ വിരഹാർദ്രമാളോർക്കെ സ്മരണകൾ തീരയായി പടരും ജലധിയായി സ്മരണകൾ തീരയായി പടരും ജലധിയായി പൊഴിയും നിലാവ് പോൽ വിവശരായി പറയാൻമറന്ന പരിഭവങ്ങൾ വിരഹാർദ്രമാളോർക്കെ ലയൂനി ചിരന്തനണ കമ്പോസിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സർ ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ അച്ഛൻ ഒരു സോങ് അത് അച്ഛൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പാടാൻ പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് ട്രാക്സ് ഒക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് സോങ്സിന്റെ ട്രാക്സ് ഒക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സോങ്സ് അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുള്ള കണ്ണൂട് കണ്ണൂരം ട്രാക്ക് പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആദാമിന്റെ മകൻ അബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിമില് കിനാവിന്റെ മിനാരത്തും അപ്പോ കമ്പോസിംഗ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണോ അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടി ഇരിക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ആ മിക്കപ്പുറം ഇരിക്കാറുണ്ട് കൂടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഗിറ്റാർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സജഷ
സജഷൻസ് അയ്യോല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മകളുടെ നിലയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എന്ത് അഭിപ്രായം വേണമെങ്കിലും പറയാമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അത് മാത്രല്ല സാറിന്റെ കൂടെ വേറെ സാറിന്റെ ഭക്തി ഗാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പാടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അച്ഛന്റെ ആ അതെ ഇപ്പോ ഇറങ്ങിയ ഒരു നന്ദഗോപാലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൽബത്തിന് വേണ്ടിട്ട് പാടിണ്ട് അത് കൊച്ചിലേ പാടിയത് ആക്ച്വലി ഒരു എയ്റ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഫിയർ മാറാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ജഡ്ജസ് മെന്റേഴ്സ് അങ്ങനെയായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനും എല്ലാരും അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു അനുഭവം ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരുപാട് പേര് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒത്തിരി അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതലും അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലോട്ട് മാത്രമാണോ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉള്ളത് അതോ ക്ലാസിക്കൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർണാടക ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് മൂഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലും അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ ചെറിയതും വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളതല്ലേ അപ്പം രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിട്ട് അത് ഞാൻ കൊച്ചിൽ പഠിക്കണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലായാലും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് അതിനൊക്കെ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കർണാട്ടിക് ആയാലും അതിനു വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കർണാട്ടിക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മേജറായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ള സിംഗിങ് സ്റ്റൈലാണ് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒന്നിലിരി എന്നും മറ്റതിലിരി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു തരത്തിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അത് പിന്നെ ആക്ച്വലി അച്ഛൻ അച്ഛന് ബോത്ത് കർണാട്ടിക് പറയാം ഹിന്ദുസ്ഥാനി അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എന്തായാലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറൊരു താല്പര്യം കൂടെ ഇല്ലേ വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ സോങ്സ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ വെസ്റ്റേൺ ഇങ്ങനെ എന്താ അത് സെയിം സിംഗിങ് സ്റ്റൈൽ ആക്ച്വലി പണ്ട് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് അത് അങ്ങനെ പാടുക അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയായിട്ട് യു എസിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ മിസ് ഡാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ മിസ് മിസ്റ്റർ ലീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറിൻ്റെ അടുത്തും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ എത്ര നാൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റി കുറച്ച് നാളെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ബേസിക് ലെസൻസ് ഒക്കെ ബേസിക് ലെസൻസ് മാത്രം അങ്ങനെ ഈ ഈ വെസ്റ്റേണിനോടുള്ള താല്പര്യം കാര്യം വീട്ടിൽ കൂടുതലും കേട്ട് വളരാൻ ഇടേണ്ടാവുക ഹിന്ദുസ്ഥാനി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കർണാട്ടിക്കിനോട് ഇഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഒരു വെസ്റ്റേണിലോട്ട് ഒരു താല്പര്യം പോയത് എങ്ങനെ അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പൊതുവെ എല്ലാ സോങ്സും കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് സോ അതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ വെസ്റ്റേണിൻ്റെ ആയിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ആ ഞാൻ റിയാലിറ്റി ഷോന് വെസ്റ്റേൺ പാടി ഫൈനലിന് അതായിരുന്നു പാടി ഫൈനലിന് അത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഒരു ടെൻഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ കാര്യം അല്ല അതിന് മുമ്പത്തെ ചില സ്റ്റേജസിൽ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ല കാര്യം ഒരു ഫിനാലെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വെസ്റ്റേൺ അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നേരെ അങ്ങ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ അത് ഞാൻ അതല്ല ഇതിന് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ തന്നെ ഫൈനൽ മുമ്പ് തന്നെ രണ്ട് സോങ്സ് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഗ്രിപ്പിൽ വെച്ച് പാടി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു
hide your love shines away into paradise so i offer my life as a sacrifice i live through your love you teach me how to see all oh, that's beautiful my senses touch the world that never pictures now i give my hope to you i surrender i pray in my heart that this world never ends i see me through your eyes breathing new life flying high your love shines away into paradise so i offer my life and i offer my love ingeri apodu oru oru swigarade idu paadumbolana kudal aalkar nalladanu parayum സമ്മാനം അപ്പോൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ കാര്യം ഇന്നതിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പം വെസ്റ്റേൺ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും അച്ഛൻ 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 ആക്ച്വലി എല്ലാ സോങ്സും ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് വെസ്റ്റേൺ പഠിക്കുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടാ അച്ഛൻ സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ഭക്തിഗാനം ഒരു കാസറ്റിൽ പാടി ഒരു സിഡിയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതല്ലാതെ ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്നാ പാടുന്നത് ഇടവപ്പാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോകണേ ഉള്ളൂ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിലൊരു അഷ്ടപ്പതിയാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് ആ അപ്പോൾ അതിൽ പാടിയിട്ടുള്ള ആ പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ റിലീസ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും പാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ पश्य दीशी दीशी रहसी भवंत पश्य दीशी दीशी रहसी भवंत धरा मधुरा मधुनिपिबंत ധരാ മധുര മധുരി പിബന്ത നാഥരെ ജഗന്നാഥരെ സീതതിരാധ വാസ ഗൃഹേ പശ്യതി ദിശി ദിശി രഹസി ഭവന്ത ണ രഭസേന വലന്തി ത്വതഭിസരണ രഭസേന വലന്തി പതതി പദാനി കിയന്തി ചലന്തി നാഥ ഹരെ അഷ്ടപതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതും വേറൊരു ഒരു ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കേട്ടത് പരിചയിച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന
എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത് അച്ഛൻ ഈ ഫിലിമിന് വേണ്ടി കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ് സോ അങ്ങനെ ഭീംപലാസ് രാഗിലാണ് അതുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പെർഫോമൻസ് കോൺസെർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പുറത്തൊക്കെ എവിടേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മേജർ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുക കോൺസേർട്ടിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പുറത്തൊക്കെ പോകാറുണ്ട് യു എസ് അങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പോകാറുണ്ട് സോ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം മുമ്പിലോട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഗായകരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേവറേറ്റ് ആരാണ് എനിക്ക് ശ്രേയ ഘോഷാൽ രജിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛൻ്റെ സോങ് തന്നെ നല്ല ഫീലിലൊക്കെ ആയിട്ട് പാടാൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ സോങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാണാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ കണ്ണോട് കണ്ണോരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശ്രേയയുടെ സോങ്സിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് എനിക്ക് മേരി ഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോങ് ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ പാടാം मेरे सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी जिंदा ഇനി ഒരു ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സിംഗർ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാതെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ടീച്ചർ അങ്ങനെയല്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ വലിയ ലെസൺസ് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ലെസൺസ് പക്ഷെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ബിഗിനിങ് ലെസൺസ് പിന്നെ അതല്ല ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ലെസൺസ് ആയാൽ പോലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് പോലെ പ്രാക്ടീസ് പോലെയാവും അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വന്ന് പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആഹാ എങ്ങനെയാണ് അയ്യോ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ലെസൺസ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന സാരേഗമ പതിനഞ്ച് ദസ് അത് മാത്രം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ സോ അങ്ങനെ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിൽ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിൽ ആണോ താല്പര്യം അതോ അങ്ങനെ കോൺസേർട്സ് ആയിട്ട് ആ രീതിയിലാണോ ഏതിലോ ഏതിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗ് സജീവമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺസേർട്സിലേക്കൊക്കെ പൊതുവെ വളരെ കുറവ് കുറവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പേടിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയില്ല എന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് പാടാൻ ആക്ച്വലി എല്ലാം എല്ലാം മ്യൂസിക്കും കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇനി ഒരു പഴയ ഒരു ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട് പാടാനാണെങ്കിൽ ഏത് പാട്ടോ എനിക്ക് ലതാജിയുടെ ഈ ജിന്ദഗി യൂസിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒത്തിരി ये जिंदगी उसी की है ये जिंदगी उसी की है जो किसी का खो गया प्यार ही में खो गया 
ये जिंदगी उसी की है ये बाहर ये जवा कह रहा है प्यार कर किसी के यार में अपने दिल को बेकरार कर ये बाहर ये जवा कह रहा है प्यार कर किसी के यार में अपने दिल को बेकरार कर जिंदगी का मजा ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया ये जिंदगी उसी की है पार्टनर तो लाइफ पर इनके कुछ बार नहीं इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स ने तो അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിയാനോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിയാനോ വായിക്കാനൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോടെയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുക ഓക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ച് പിയാനോ കുറച്ച് നാളായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് നാളായി ആ ആ ആ സോങ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ മേഘമലഹാറിലെ സോങ്സിനകത്ത് ഏതാണൊരു ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊന്നുഷസെന്നും <laughs> 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 നീരാടുവാൻവരുമേ സൗന്ദര്യതീർത്ഥ കടവ നഷ്ടസ്മൃതി കളാമാരിവിൽ ഇൻവന്ന പൊട്ടുകൾ തേടി നാം വന്നു ഓരോ പാട്ടുകളിപ്പോൾ കമ്പോസൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ എൻ്റെ രാഗത്തിനെക്കുറിച്ചോ എങ്ങനെ ഈയൊരു ഈയൊരു ട്യൂണിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടോ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഇപ്പം സിറ്റുവേഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ആ ഫീലോടെ കൊടുത്ത് പാടാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അച്ഛനും എനിക്ക് പാടി കേൾപ്പിച്ചു തരാറുണ്ട് സോ അത് കേട്ട് അതിൻ്റെ ഫീല് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പാടി ഈ ട്രാക്ക് പാടിയതെന്ന് ഇടവപ്പാതിയിലേക്ക് സ്വന്തമായൊരു സോങ് അങ്ങനെ പാടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ട്രാക്ക്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം പാടാറ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ മെയിൻ ഒറിജിനലായിട്ട് പാടാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ ട്രാക്ക് പാടിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലിമിൽ പാടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പാടിയതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് അല്ലാതെ സ്വന്തം ആയിട്ടൊരു സോങ് വന്നപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് സോങ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പാടി ഈ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രശസ്തരായ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല വാക്കുകൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടി ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഫൈനലിൽ പാടുന്നതിന് പാടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഗുരുജി പണ്ഡിത് ജസ്രാജി പണ്ഡിത് ജസ്രാജി എടുത്ത് പാടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗുരുജിയുടെ ബ്ലസ്സിങ്സ് ഒരുപാട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പാടാൻ പറ്റി പിന്നെ അതല്ല ശരത് സാറിനും ഞാൻ പാടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നു ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭാഗ്യം ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ട
അപ്പോൾ ജസ്റ്റാജിയുടെ ഇടയ്ക്കിൽ പണ്ട് ജസ്റ്റാജിയുടെ ഇടയ്ക്കിൽ പാടിയ പാട്ട് ഈ വെസ്റ്റേൺ തന്നെയാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ല അല്ല ഞാനത് ഫൈനലില് പാടാൻ വെച്ച് ഭാവയാമി എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ഉണ്ട് ശരത് സാറിന്റെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഏത് സോങ് ആ പാടുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പാടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ പാടാൻ തയ്യാറെടുത്താണ് പോയത് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഗുരുജി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഏത് സോങ് ആ പാടുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പാടി കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ ചേച്ചിയാണോ ഒറ്റ ആൻസർ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ഇനി എന്റെ ഗായകർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പാട്ടുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു മലയാളം പാട്ട് പാടാം പഴയ മലയാളം പാട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ജാനകി അമ്മയുടെ ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ ഞാനൊരാവണി തിന്നലായി മാറി ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ ഞാനൊരാവണി തിന്നലായി മാറി ആയിരമുൻമാതരാത്രികൾ തൻ ഗന്ധം ആത്മതളത്തിൽ തുളുമ്പി ആത്മതളത്തിൽ തുളുമ്പി ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ നിർവൃതിയിൽ ഞാനൊരാവണി തിന്നലായി മാറി ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റഡീസിലും അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതത്തിലുമൊക്കെ എന്താണ് ഭാവി എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല കോൺസെർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഭാവിയിൽ കോൺസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ സംഗീതം തന്നെയാണോ ഇനി കോളേജിലും സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെ പഠിക്കാനാണ് സംഗീതം തന്നെയാണ് ആ അപ്പോ ഇനി പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പെഷ്യലി കൈരളി ടി വിയോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ലൈവ് പെർഫോം ലൈവിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാം ഇപ്പം എല്ലാം അറിയാം ഇതൊരു ഒരു അനുഭവം തന്നെയാവട്ടെ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അതോടൊപ്പം നല്ല പാട്ടുകൾ പാടിത്തന്നതിനും പിന്നെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു വി പോസിറ്റീവ് ലിനി ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഡേയും ആണ് ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഡേയുമായി ഡോക്ടർ മിനി നായർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു നമസ്കാരം ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം സിസ്റ്റർ ജസ്മി ആമിയൻ എന്ന പുസ്തകം മലയാളിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഒരു സമുദായത്തിലെ വൈദിക വൃത്തിക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സ് എല്ലാ മലയാളിയും ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ എഴുതിയത് അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ആർക്കും ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ എന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദ്യമെഴുതുകയും ഉണ്ടായി ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള അടിവരയിടലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ജസ്മിയുടെ പുസ്തകത്തിനുള്ള ഒരു അടിവരയായിരുന്നു ഷിബു കെ പി എന്ന വൈദികൻ എഴുതിയ എൻ്റെ വൈദിക ജീവിതം ഒരു തുറന്നെഴുത്ത് എന്ന പുസ്തകം ഒരു പുരോഹിതൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈദിക വൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക വൃത്തിക്ക് പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ തയ്യാറായത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് അദ്ദേഹം വൈദിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചാട്ടം അദ്ദേഹം വൈദിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നടത്തി എന്ന് നമുക്ക് കാണാനാകും സിസ്റ്റർ ജസ്മി മലയാളിയോട് പറഞ്ഞ അതേ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ല ഒരു പുരുഷൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറാം എന്നുള്ള കാഴ്ച കൂടി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം തരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സമ്യക്കായ ന്യാസം ആണ് സന്യാസം എന്ന് ഷിബു കെ പി പറയുന്നുണ്ട് ഈ സമ്യക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണത് സമ്യക്കായ ന്യാസമാണ് സന്യാസം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്തതൊന്നും സന്യാസമല്ല 
വൈദികന്മാർ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവരാണെന്നും അവർ സന്യാസവൃത്തി ശീലിക്കുന്നവരാണെന്നും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണെന്നും പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ലൈംഗികമായ അരാജകത്വം എത്ര ശക്തമാണ് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഈ വൈദികൻ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തുറന്നു പറയലിലൂടെ ഒരു വൈദികൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എടുത്ത ഒരു അധ്യാപകനായ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ തൊഴിലിടങ്ങൾ പോലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ശക്തമായ പീഡനം ഈ തുറന്നെഴുത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വൈദികൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി എന്നുള്ളത് ഒരു സമചിത്തതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച നിർമ്മമനായ ഒരാളെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ വൈദിക സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വൈദിക സമൂഹം എത്രമാത്രം ഉപേക്ഷിക്കലിന് വിധേയരായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഈ പുസ്തകം നം നടത്തുന്നത് അത് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങളുമാണ് അതിനുള്ളിൽ ചീഞ്ഞ് നാർന്ന ദുഷിച്ച ചില അവസ്ഥകളുണ്ടെന്നും ഇതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ടുന്നത് ഓരോ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഒരുപക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നം എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമുദായത്തിലെയും വൈദിക വൃത്തി ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൂഷ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്നുള്ളതിന് ചരിത്രപരമായ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മണിപ്രവാള സാഹിത്യം എന്ന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം എന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അപചയം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കഥയാണ് മണിപ്രവാള സാഹിത്യം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ അത്തരം ഒരു അപചയം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലെയും വൈദികം അത് സ വൈദികർ സമ്യക്കായ ന്യാസമല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കാം എന്നൊരു സൂചന കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സമുദായത്തെ അടി അധിഷ്ഠിതമാക്കിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുന്ന ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തുടച്ചു നീക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നും അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യനൊരു മൃഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ചോദനകളെ അതിജീവിക്കാൻ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ഈ പുസ്തകം നമ്മയോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ വായനാമുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ ഈ പുസ്തകം എത്തട്ടെ എൻ്റെ വൈദിക ജീവിതം ഒരു തുറന്നെഴുത്ത് സഭാജീവിതത്തിൻ്റെ പൊരുത്തക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് കെ പി ഷിബു എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കെഴുതുക ഞങ്ങൾക്കെഴുതേണ്ടുന്ന മേൽവിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ബി പോസിറ്റീവ് കയർലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം